ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு லன்ச் காம்போ தான் பார்க்க போகிறோம் பட்டாணி குழம்பு சேப்பங்கிழங்கு மசாலா ரோஸ்ட் அப்புறம் மாங்காய் அவியல் இது தான் லன்ச்சுக்கு செய்ய போகிறேன் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பட்டாணி குழம்பு செஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்த மறுப்பு இது கூடவே பத்து சின்ன வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட ஒரு தக்காளி அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிட்டு செஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் வேகட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் குழம்பு பொடி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடலாம் அந்த பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த குழம்பு கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம வந்து மசாலா அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு கால் முடிக்கும் கம்மியாக எடுத்துருக்குறேன் இவ்வளோ தான் எடுத்துருக்குறேன் ஒரு துண்டு பட்டை இது சின்னதாக இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்துருக்குறேன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து காஞ்ச பட்டாணி நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊறணும் ஊறினதுக்கப்புறம் விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேகட்டும் மூடி வச்சுக்கிறேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக இந்த தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் மிக்சி கிளம்பின தண்ணியை தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் உப்பு கரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது இட்லி தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு பட்டாணி குழம்பு ரெடி அடுத்தது வந்து சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட்டு செய்யலாம் சேப்பங்கிழங்கு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தே வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தடிமனாகவே கட் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப நைஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து வதக்கும் போது உடஞ்சிடும் குக்கர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு தோலை உரிச்சிடுங்க தோலை உரிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கோங்க நமக்கு வந்து கட் பண்ணும் போது உடையும் செய்யாது ரெண்டு விசில் ரெண்டு விசில் வைங்க போதும் நிறைய வைக்க வேண்டாம் குழஞ்சிடும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்தால் போதும் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுங்க மொத்தமாக போடாதீங்க வேகட்டும் வெந்துடுச்சு திருப்பி போட்டுக்கிறேன் போதும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும் இந்த சைட்லலாம் லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்தால் போதும் அப்படி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ இது கூட மசாலா பொடியெலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கிச்சன் கிங் மசாலா கிச்சன் கிங் மசாலானா இப்படி இருக்கும் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு நமக்கு வந்து ஏற்கனவே வேக வைக்கும் போது கூட உப்பு சேர்த்துட்டேன் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி விரட்டிக்கோங்க இப்போ அந்த ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா அந்த சேப்பங்கிழங்கு அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் 
எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இதுலேயே அந்த மசாலா பொடியெல்லாம் இந்த ஃப்ரை பண்ண சேப்பங்களும் கூட மிக்ஸ் ஆகணும் பார்த்து உடஞ்சிடாம பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் சோம்பு பொடி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த சோம்பு பொடி இப்போ இல்லை அதனால் வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணும் போது எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிக்க போகிறேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும் இப்போ ஃப்ரை பண்ண அதே பனியை எடுத்துகிட்டேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு பொறியட்டும் இப்போ இந்த சேப்பங்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் கிண்டி விட வேண்டாம் அப்படியே ஏற்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஹைலே வச்சுக்கோங்க சிம் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடலாம் கருவேப்பிலை கருவேப்பில் அப்படி தூவி விட்டுருங்க பார்த்து வெடிக்குது திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இப்போ சைஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சேப்பங்களில் ரோஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கே செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இப்போ சிம் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போட்ட உடனே வந்து ஹையில் வைங்க அப்புறம் கொஞ்சம் மினிமமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இன்னும் முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் பொட்டுக்கடலை மாவு இல்லைனா அரிசி மாவு எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மசாலாவோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நமக்கு சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் ரெடி இப்போ மாங்காய் அவியல் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு தேங்காய் செல்லு எடுத்துருக்கிறேன் நாலு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக வரைக்க வேண்டாம் ரொம்ப திரு திரியமாக அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மீடியமாக பார்த்து அரைச்சிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி அரைக்கணும்னு இப்போ இதை வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் கடுகு உளுந்த பிற போட்டுட்டு கடுகு வெடித்த பிறகு வெந்தயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு மட்டும் போட்டுக்கோங்க நிறைய போட வேண்டாம் மாங்காய் வந்து நல்ல திக்கான மாங்காவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மாம்பழமாக இருக்கக்கூடாது நல்ல கெட்டியான மாங்காவை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடுறேன் இந்த மாதிரி நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம் மாங்காயை இப்போ அரைச்சி வச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி திரி திரியாக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக வரைக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் மாங்காய் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு சுபா தான் சொன்னாங்க அவங்க வந்து நாகர்கோயிலில் இருக்கிறாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக நாகர்கோயில் ரெசிபி நல்லாயிருக்கும் அவங்க அம்மா சூப்பராக சமைப்பாங்க அவங்க சொன்ன ரெசிபி தான் இது வேகட்டும் அவ்வளோதான் வெந்துடுச்சு சூப்பராக இருக்குது இப்போ நமக்கு மாங்காய் அவியல் ரெடி நமக்கு இப்போ ஃபுல் லஞ்சுமே ரெடி நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் காலையில் சீக்கிரமாகவே சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலெல்லாம் நின்று சமைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் சீக்கிரமாக ஒரு எட்டு மணிக்கு முன்னாடியே முடிச்சுடுவேன் அப்புறம் என்ன பண்ணேன் காலையில் பதினோரு மணிக்கு சரி ஸ்நாக்ஸ் எதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொட்டுக்கடலை முறுக்கு வந்து செய்யலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அங்கே கிச்சன் என்ன செய்கிறதுக்கு ஹாலில் வந்து பிள்ளைங்க படம் போட்டாங்க அதனால் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அங்கேயே உட்காந்துட்டு ஏசியை போட்டுட்டு முறுக்கு சுட்டுட்டே அப்படியே படம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் பொட்டுக்கடலை முழுக்க ரெசிபி வந்து நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன் அதோடய லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க நிறைய முறுக்க ரெசிபிஸ் இருக்குது அது எல்லாமே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க கடையில் இப்போ எதுவுமே வாங்க முடிகிறது இல்லை அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு எடுத்து வச்சுடுவேன் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து அரை கிலோ பச்சரிசி மாவில் செஞ்சிட்ருக்கிற முறுக்கு செஞ்சிட்ருக்கிறேன் 
நம்ம சேனலில் வந்து நிறையா ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் போட்டிருக்கிறேன் தட்டை போட்டிருக்கிறேன் முறுக்கு அப்புறம் வந்து சீவல் போட்டிருக்கிறேன் நிறையா ரெசிபீஸ்லாம் இருக்குது ஸ்நாக்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் வெளியே வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த சமயத்தில் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப நல்லது அதுதான் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு நல்லது நமக்கும் நல்லது பைசா வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ தான் தெரியுது நம்ம வீட்டில் போடுறது தான் நல்லா இருக்குது கடையில் வாங்குறது எதுவுமே நல்லா இல்லை நம்ம தான் வந்துட்டு சோம்பேறித்தனமாக இருந்துட்டு எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது இப்போல்லாம் நம்ம வீட்டில் செஞ்சோம்னா கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே காலி ஆகிடுது கடையில் வாங்கினோம்னா ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் தான் சாப்பிட்றது நல்லா இருக்குது மறுநாளாக ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி எண்ணெய் கக்கல் வாடை வருது ஆனால் இது வந்து ஒரு வாரம் வச்சுருந்தாலும் எண்ணெய் கக்கல் வாடையே வரதில்லை அதனால் நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் ஸ்நாக்ஸ் நான் வெளியவே வாங்க மாட்டேன் வீட்டில் போடுறது தான் இனிமேல் எதுவுமே வெளியே வாங்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு வந்து பைசாவும் மிச்சமாகுது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக நம்ம கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி மொத்தமாக போட்டு வச்சுக்கோங்க டெய்லி வந்து ஸ்நாக்ஸ் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் வந்து நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நல்லது அது இந்த காம்போ ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷோடு திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ